ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൈസ് കിച്ചണിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് വാനില കസ്റ്റാഡ് പുഡിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാക്കറ്റ് പാലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലാണിത് പിന്നെ നാല് മുട്ട വേണം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി വേണം ഇത് നമുക്ക് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊരു മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പാലും എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ മുട്ട വീതമെടുത്ത് മിക്സിയിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശിയായിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഏലയ്ക്കായും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് ഏലയ്ക്ക നമുക്കിതിലോട്ട് ഇടാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാര ഏലയ്ക്കായും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി അടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാല് ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിനി ഈ ബൗളിലേക്കൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം അരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഏലയ്ക്കാടെ തരിയോ നാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച കൂട്ടാണ് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി ആ മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഏതിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് പുഡിങ് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് പുഡിങ് വേവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി അതിലോട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ അന്നേരം അതിനൊരു കളർ മാറി മെൽറ്റായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാരയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു നമുക്കൊ
എല്ലാ വശത്തോട്ടും ആക്കി കൊടുക്കാം തീ വളരെ കുറവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്നേ ഇതാക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കളർ മാറി വല്ലാത്തൊരു കരിഞ്ഞ ചൊവ്വ വന്നു പോയാൽ പിന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി എല്ലാ വശത്തും പഞ്ചസാര നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കി ഈ ഒരു കളറിലാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പഞ്ചസാര എല്ലാം ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കളർ വരണം ഈ സമയം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് പോകരുത് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടിയും കളർ വരികയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒന്നും കൂടി നല്ല കളർ വെച്ച് വന്നോളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് പോവും അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ച കൂട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പച്ചമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടി എന്നിട്ടാണ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ഒരു അപ്പച്ചമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്ത കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പോയി കിടക്കും കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തവർ അതില്ലാതെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പക്ഷേ കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്പിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പച്ചമ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാം ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കണം അത് അലുമിനിയം പോയിൽ വെച്ചോ അതല്ല ഇതിന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും മതി ഒന്ന് വെള്ളം ആവി വെള്ളം ഇതിലോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ഒരു മൂടി വെച്ചാണ് മൂടുന്നത് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം അപ്പച്ചമ്പിൻ്റെ മൂടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെക്കും ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവേണ്ടതുണ്ട് ആ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുടിങ്ങി കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം നമുക്കതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പുഡിങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം ആവി കയ്യിലേക്ക് അടിക്കാതെ ഇത് ഇത് വെന്തോന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റാം എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുടിങ്ങ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുടിങ്ങ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് തണുത്ത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇടാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികുകളൊന്നിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുഡിങ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും നൈസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ല